இந்த தீபாவளிக்கு நம்ம பூர்வீகால விவோ மொபைல் வாங்கி பத்து மடங்கு மகிழ்ச்சி பெறுங்க குடும்பங்கள் கூடி கொண்டாடிட இந்த தீபாவளி உங்களுக்காக மற்றும் பாடி என்ஜினியர் வந்து வீடு கட்டுற என்ஜினியர் பிரச்சனை பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி ஏமாத்திப்பான் வெளியிடப்பட்ட படங்கள் சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் எங்களுக்கு வந்து வேறு ஒரு கருத்து நம்பிக்கையாக நயவஞ்சமாக பழகி உடனிருந்து ஏமாற்றி நட்பு என்று பாராட்டி தான் இந்த கொலை நடந்திருக்கின்றது ஒழியே அண்ணனுக்கு எதிரிகள் என்று யாருமே கிடையாது அப்படி ஒரு எதிர்ப்பு ஒரு எதிரிகள் இருக்கின்றார்கள் என்று தெரிந்திருந்தால் எல்லாம் துரோகிகள் எல்லாம் சேர்ந்து அவர் ஜெயபால் என்றவர் வந்து இது மாதிரி சுரேஷ் ஆற்காடு சுரேஷுடைய கொலை வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால இல்லை இப்போ திரு சம்போசந்தில் அவர்களே இதில் தேவையில்லாமல் இணைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களா அப்படி அதெல்லாம் அப்படி சொல்ல முடியாது நேரடியாக வந்து சண்டையிட்டு அவரை வந்து கொலை செய்வது போல பெருமை அடித்துக் கொள்கின்றார்கள் இவர்கள்லாம் வந்து நாகேந்திரன் அசுவத்தாமன் இவர்களோடு இந்த வழக்கு முடித்துவிட வேண்டும் ஆனால் பல அரசியல் புள்ளிகள் இதில் சிக்காமல் தப்பித்துக் கொள்வதற்காக அவசர ஆம்ஸ்டாங் அவர்கள் இறந்த அன்னைக்கே தெரியும் இவர் தான் குற்றவாளின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ இவரை கைது பண்ணாலோ இவர் விசாரணை செய்தாலோ அடுத்த முக்கிய புள்ளிகள் யாரும் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக இவரோட நிறுத்த வேண்டும் என்று அந்த தெரியாமல் பின்னாடி போயிட்டு வந்து கத்தி எடுத்து போய் வெட்டிட்டு ஓடி இது சின்ன குழந்தை கூட செய்யும் நாம் தமிழ் இல்ல தம்பி விஜயை வச்சு தமிழக பிஎஸ்பி ஓப்பனா சொல்ல போனா விளம்பரம் தேடுதுங்க விஜயை வச்சு அப்படிங்கிறாரு கிங் டிவி நேரர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்து இருப்பவர் தமிழக பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநில தலைவர் வழக்கறிஞர் திரு ஆனந்தன் அவர்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் திரு ஆம்ஸ்டாங் கொலையை பற்றிய குற்றப்பத்திரிகை இப்போ தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கு அதில் உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகம் இருக்கா சார் எப்படி சார் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு பக்கம்னு சொல்லியிருக்காங்க நாளைக்கு வந்து சார்ஜ் ஷீட்டு வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு காப்பி கொடுக்குறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க முழுமையான சார்ஜ் ஷீட்டை படிக்கணும் குறிப்பாக பொன்னை பாலு ஆற்காடு சுரேஷ் தம்பி பொன்னை பாலுடைய வாக்குமூலம் வெளியில் வந்திருக்கு இதை எப்படி சார் நீங்கள் பார்க்குறீங்க கிட்டத்தட்ட ஜெயிலில் இருக்க ஜெயபால் இருக்காரு அவரையும் திரு ஆம்ஸ்டாங் அவர்களையும் ஒரே இடத்துல கொல்லணும் அப்படின்னு திட்டமிட்டதா சொல்லியிருக்காரு இதை எப்படி சார் நீங்கள் பார்க்குறீங்க கன்ஃபஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்றது வந்து பார்த்தீங்களா விசாரணை அதிகாரிகள் தான் எழுதப்படும் அதனால் வந்து அது யார் வாக்குமூலம் சொன்னாங்க அப்படின்ற விவரத்தை வந்து முழுமையாக அந்த வாக்குமூலம் என்பது அவர்களுடைய கையெழுத்து போட்டோ அல்லது அவர்கள் எழுதி கொடுத்து அவர்கள் சொல்லிய விதத்திலேயோ முழுமையாக அதை ரெக்கார்ட் செய்ய வேண்டிய என்ற அவசியம் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது சார் இப்போ இந்த ஆம்ஸ்டாங் கொலையில் வந்து கிட்டத்தட்ட வாடகைக்கு எடுத்து முன்னாடியே ஸ்கெட்ச் போட்டு அதில் வந்து ஆயுதங்களாம் உடைக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் கொலைக்கான திட்டமிட்டு நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறாங்க சார் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க பெரிய மிகப்பெரிய சதி திட்டம் மிகப்பெரிய தலைவரை கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக பல அரசியல் கட்சிகள் பல ரவுடிகளை ஒன்றிணைக்க ஆங்காங்கே முகாம்கள் நடத்துவதைப் போல் இது போன்ற வீடுகள் எடுப்பது பல இடங்களில் தங்கி அவரை கண்காணிப்பது அவருடைய சிசிடிவி கேமராக்களை எங்கிருந்து வைத்திருக்கார் என்பதை எல்லாம் பார்ப்பது இதெல்லாம் பல முக்கியமான பெரிய பெரிய அரசியல் புள்ளிகளில் சம்மந்தப்பட்டிருப்பதனால் நீண்ட நெடுங்கால திட்டமாக ஒரு அரசியல் தலைமையை அகற்ற வேண்டும் என்பதற்காக போடப்பட்ட சதி திரு ஆம்ஸ்டாங் ஆம்ஸ்டாங் அவர்கள் சமூக ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காரு அப்படின்னு அந்த குற்றப்பத்திரிகையில் வந்திருக்கு அது என்ன சார் அரசியல் சமூகம் எப்படி சார் எப்படி பார்க்குறது நம்ம இரண்டு விஷயத்துலையும் வந்து ஒரு சமத்துவ தலைவர்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய தென்னாட்டு அம்பேத்கராக திகழ்ந்தவர் அண்ணன் அம்பேத்கர் அண்ணன் ஆம்ஸ்டாங் ஆம்ஸ்டாங் அவர்கள் அப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி அதாவது அரசியல் ரீதியாக மக்களிடம் அடையாளப்படுத்தக்கூடிய தலைவர் என்ற அந்த தலைவர் என்ற தலைமை வளர்ச்சி மிக அசுர வளர்ச்சியாக இருந்தது என்றும் அரசியல் ரீதியாக இது பலருக்கு பிடிக்காமலும் காழ்ப்புணர்ச்சியாக இருந்தது ஆகையினால் வந்து அந்த அரசியல் எதிரிகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இது போன்ற மிகப்பெரிய தலைவரை கொலை செய்ததாக தான் வந்து சார்ஜ் ஷீட்டில் சொல்லியிருப்பதாக சொல்லுகிறேன் இல்லை சமூகம் சார்ந்தும் இந்த கொலை நடத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த சார்ஜ் ஷீட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கு சமூகம் சார்ந்தனே எப்படி சார் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரியே திரு ஆம்ஸ்டாங் அவருடைய சமூகத்தினரே சேர்ந்து பண்ணியிருக்காங்களா எப்படி சார் எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக என்னை விட என் நாடு பெரியது என் நாட்டை விட என் சமுதாயம் பெரியது என்று பாபா சாஹேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் சூறு கூறினார் அப்போது இருந்த 
பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருக்கு எதிர்கொள்கைகளை சொன்னவர்கள் அவரை விட வந்து நாடு பெரியது அவரோட அவர் ஜாதி ஆட்கள் பெரிய ஆட்கள் என்று சொல்லிவிட்டார் என்று ஒரு தவறான ஒரு இன்டர்பிரட்டேஷன் மிஸ் இன்டர்பிரட்டேஷன் கொடுப்பார்கள் இப்போ நீங்கள் சமுதாய கூடம் சொல்லிட்டு நிறைய இடத்துல பார்க்குறீங்க ஆமாம் சமுதாய கூடம் என்பது அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகின்ற ஒரு பொது காரியங்களுக்காக நடக்கின்ற நிகழ்ச்சி அனைத்து மக்களுக்கான ஒரு இடம் சமுதாயம் என்பது இந்த அனைத்து மக்களையும் ஒரு ஒருங்கிணைத்து அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்கின்றார் தலைவராக செல்கின்றார் என்பதுதான் சமுதாயத்தில் வந்து இவர் மீது உள்ள காழ்ப்புணர்ச்சியில் சேர்ந்து இந்த பிரச்சனை செய்திருக்கார் என்று சொல்லியிருக்கார் சமுதாயம் என்பது அனைத்து மக்களையும் ஒன்று சேர்ப்பது தான் சமுதாயம் இப்போ ஜாதி குறிப்பிட்ட ஜாதி அல்ல இப்போ அரசியல் மற்றும் சமூகம்னு சொ சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அரசியல் எதிரி யார் நினைக்கிறீங்க சார் இந்த குலையில் கைதானவர்கள்லாம் பார்த்தீர்கள் என்றால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பிஜேபி அதே போன்று காங்கிரஸ் எந்த கட்சியிலும் ஆள் இல்லாத அதாவது தமாகா சிலர் இன்னும் சில கட்சிகள் அதாவது தமிழ்நாட்டில் எந்த கட்சியும் விட்டு வைக்கவில்லை என்பது போல வந்து அனைத்து கட்சியை சேர்ந்த நபர்கள் இதில் வந்து கொலை செய்திருக்கார்கள் என்றது ஒவ்வொருவரும் எந்த கட்சியை சார்ந்தவர்கள் என்று பட்டியலே வந்தது இப்போ அனைத்து கட்சியினரும் இதில் வந்து ஈடுபட்டிருக்காங்க அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் கொடுறதுக்கு ஒரு தனியாக வீடு எடுத்து தங்கி ஸ்கெட்ச் போட்டு கொண்டிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்குலாம் தெரியலையே சார் உலக பெரிய ஒரு ஜாப் ஆனு உலக பெரிய நம்ம தலைவரை வந்து கொல்ல போகிறாங்க ஒரு ஸ்கெட்ச் நடந்துருக்காங்கன்னு தெரியலையே அப்படி சார் இல்லை நம்பிக்கையாக நயபஞ்சமாக பழகி உடனிருந்து ஏமாற்றி நட்பு என்று பாராட்டி தான் இந்த கொலை நடந்திருக்கின்றதோ ஒழிய அண்ணனுக்கு எதிரிகள் என்று யாருமே கிடையாது அப்படி ஒரு எதிர்ப்பு ஒரு எதிரிகள் இருக்கின்றார்கள் என்று தெரிந்திருந்தால் அதற்கான முன்னெடுப்பு நடவடிக்கைகள் காவல்துறையில் புகார் கொடுப்பது இப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கும் அண்ணனுக்கு என்று தனிப்பட்ட முறையில் எந்த ஒரு எதிரிகளும் கிடையாது ஆனால் இதில் நாலு காரணம் சொல்லப்படுதுல சார் இப்போ திரு அம்சா கொலை வந்து கிட்டத்தட்ட அரசியல் மற்றும் சமூக சார்ந்து இல்லாமல் நில சம்பந்தப்பட்ட ஒரு இதுவும் இருக்குது அதனால தான் அவரை வந்து கொள்ள திட்டம் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குமா அப்படி சார் ஒருவேளை உங்கள் தலைவரை காக்க மறந்துட்டீங்கன்னா அப்படி சார் தலைவர் தலைவர் வந்து பல லட்சம் பேரை வந்து காத்திருக்கிறார் அதாவது உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் வரும்பொழுதும் மருத்துவ ரீதியாக அவர்களுக்கு உதவி செய்திருக்கின்றார் சமுதாய ரீதியாக பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகள் என்பது அந்த மக்களுக்கு பொது பொது வெளியிலே வந்து ஒரு இஷ்யூ என்றால் அவர் வந்து முதல் ஆளாக நின்று காப்பாற்றி இருக்கின்றார் எங்கள் தலைவருக்கு பிரச்சனை என்று வருகின்ற பொழுது அந்த பிரச்சனையை அவருக்கே வந்து பிரச்சனையாக இருந்தால் தெரிந்திருக்கும் இவர்கள்லாம் எதிரிகள் வந்து கிடையாது இவர்கள்லாம் துரோகிகள் கொலை செய்தவர்கள் யாருமே வந்து எதிரிகள் லிஸ்டில் யாருமே எங்களுக்கு அண்ணனுக்கு எதிரிகளே கிடையாது எல்லாம் துரோகிகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஜெலஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய வந்து வயிற்றடிச்சல் போறாமையின் காரணமாக இந்த கொலையை நிகழ்த்தி இருக்கின்றார்கள் அதை தான் வந்து அரசியல் ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் இவருக்கு ஏற்பட்ட வளர்ச்சியை தாங்க முடியாமல் இந்த கொலை செய்திருக்கிறார்கள் இந்த லேண்டு சம்பந்தமான காரணங்கள் சொல்வது அதே போன்று அந்த ஆற்காடு சுரேஷ் அவர்கள் விரோதத்துக்கான காரணம் சொல்வது இதெல்லாம் எதை சொல்லி சொன்னால் அந்த விரோதம் இருந்தது அதனால் இவர் வந்து ஒரு கொலை நடந்த சம்பவத்திற்காக விரோதத்துக்காக இவர் கொலை செய்தார்கள் என்று அந்த எட்டு பேரையிலே கொலைகள் அழைக்க முடித்து விடலாம் என்பதற்காக இப்படிப்பட்ட காரணங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டன நான் முதல் நாள் வந்து பொறுப்பேற்ற முதல் நாளே சொன்னேன் ஆற்காடு சுரேஷ் என்பவருக்கும் எங்களுக்கும் எந்த விரோதமும் கிடையாது அவருடைய கொலை ஆனால் அவர் தம்பி சொல்கிறார் பொண்ணை பால் ஆற்காடு சுரேஷ் அவர்களை எங்கள் அண்ணா கொலை பண்ணும் போதே எனக்கும் பயம் வந்துருச்சு என்ன கொண்டு வாங்க அப்படின்னு நினச்சி ரோடோட அலைஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி நீங்கள் அதை சரியாக வந்து நீங்கள் கவனிக்கணும் அந்த வாக்கு மூலம்ன்றத வந்து சரியாக கவனிக்கணும் நான் தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவருக்கும் இதில் வந்து தொடர்பு இருக்குமோன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஜெயபால் என்றவர் வந்து இது மாதிரி சுரேஷ் ஆற்காடு சுரேஷுடைய கொலை வழக்கில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால இவருக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்குமோ அதனால் நம்ம தம்பியை கொலை பண்ண பிறகு வந்து நம்மளுக்கும் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுமோ என்று அவர் தவறாக நினைச்சுக்கிருந்தால் தான் சொல்கிறார் அதனால் வந்து அண்ணனுக்கும் அதுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை அவர் தான் வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டூட் இதில் யார் சார் ஜெயபால் புதுசாக வந்திருக்கார் திரு ஆம்சா கொலை வழக்கில் இல்லை ஜெயபால் என்பவர் மிக நீண்ட காலமாக சென்னையிலே இருந்த வந்த ஒரு கட்சியிலே ஒரு பொறுப்பாளராக இருந்திருக்கின்றார் ஒரு தேசிய கட்சியிலே பகுஜன் சமாஜ் கட்சி அல்ல அதன் பிறகு ஒரு பிரச்சனையிலே வந்து லைஃப் கன்விக்ஷன் என்று அவர் ஜ சிறையிலே முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலே இருந்திருக்கின்றார் அதன் பிறகு வெளியே வந்து மிகவும் அவர் திருந்தி வாழ்ந்த பொழுது இவர்களுக்குள்ளே ஏற்பட்ட சீண்டலில் அவர் இந்த பிரச்சனை
இந்த ஆம்ஸ்டாக் கொலை வழக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி மூணு வங்கி கணக்கு முடக்கப்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி ரூபா கேஷ் பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதுக்கு சார் இவ்வளோ வங்கி கணக்கு இதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லுங்க அறுபத்தி மூணு வங்கி கணக்கு இதில் வந்துருக்கு நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை கோடி அப்படின்றது வந்து அக்கௌண்ட்டில் வச்ச காசே சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அன் அக்கௌண்ட்டடாக எவ்வளோ பணம் இதுக்காக செலவு பண்ணியிருப்பாங்கன்ற வந்து நம்பர் ஆஃப் அமௌண்ட்ஸ் அமௌண்ட்டை வந்து அந்த டினாமினேஷன்ஸ் எவ்வளோ அந்த மொத்த கூட்டுத்தொகை எவ்வளோன்றது சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிப்பட்ட வந்து மிகப்பெரிய வந்து ஒரு சக்தி ஒரு இடத்துல ஒரு நிற்கும் பொழுது குறிப்பாக எந்த இடத்துல நின்றாலும் ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது பேர் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நின்றுவாங்க அதனால் அவர் வந்து அவ்வளோ எளிமையாக வந்து அவரை வந்து தாக்க முடியாது இந்த இந்த மாதிரி வந்து இவரை தாக்குனதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவர்கள்லாம் வந்து நேரடியாக வந்து சண்டை இட்டு ஒருவரை ஒருவர் மாறிய சண்டை இட்டு அவரை வந்து கொலை செய்வது போல பெருமை அடித்து கொள்கின்றார்கள் இவர்கள்லாம் வந்து ரவுடிகள் லிஸ்டிலே வந்து கிடையாது இவர்கள்லாம் யார் எங்கே பாத்ரூம் செல்கிறார்கள் யார் எங்கே வீட்டுக்குள்ளே செல்கிறார்கள் யார் எங்கே குளிக்க செல்கிறார் சாப்பிட தனியாக செல்கிறார்கள் என்று சிறு பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வயதுக்குள்ளே உள்ள நபர்களை வைத்து அவர்களை வந்து கண்காணித்து பின்னாடி வந்து பின்புறம் தாக்கி விட்டு ஓடுகின்ற ஒரு கோழைத்தனமான கோழைகள் இவர்கள் அதனால் வந்து நேரடியாக சண்டை போட்ட ரவுடிகளும் கிடையாது இவர்கள் வந்து ரவுடி லிஸ்டில் வந்து இருப்பதையே வந்து தவறு போக்கிரி பொறுக்கி இது போன்ற லிஸ்ட்லேயே வேணாலும் இவர்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதில் வந்து முதல் குற்றவாளியாக நாகேந்திரன் இதில் வந்து கைது செய்யப்பட்டிருக்காரு நாகேந்திரன் ஐயா ஒன்று அக்யூஸ்டாக இருக்கார் ஆனால் நாகேந்திரன் பல முறை ஜெயிலேருந்து வெளில வரும்போது குறிப்பாக அந்த மருத்துவ பரிசோதனைக்காக வெளில வரும்போதெல்லாம் பல முறை திரு ஆம்ஸ்டாங் அவர்கள்ட்ட பேசியிருக்காரு அதாவது என்னுடைய என் பையனுடைய அந்த டீலில் வந்து நீங்கள் தலையிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் உண்மையா சார் எப்படி சார் அதெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது அதாவது எனக்கு பூவை மூர்த்தி யாருக்கு பிறகு வந்து எனக்கு ஆம்சாங் தான் வந்து தலைவர் என்று அவரை அண்ணனை வந்து அவர் நம்ப வைத்து விட்டார் ஆகையினால் அவருடைய மகனுக்கு பல சிக்கல்கள் வந்த பொழுதெல்லாம் கூட அண்ணன் வந்து ஒரு நல்ல முறையில் அதையெல்லாம் தீர்த்து வைத்திருக்கின்றார் அவரும் அங்கிள் அங்கிள் என்று உறவாடி கொண்டு தான் வந்திருக்கின்றார் நம்பிக்கையாக நம்பிவிட்டார் நயவஞ்சகமாக செய்து விட்டார்கள் அப்புறம் எதுக்கு சார் இவ்வளோ பெரிய ஒரு எதிர்ப்பு கிளம்பணும் ஒரு தலைவரை கொள்ற அளவுக்கு எதுக்கு நாயந்திரன் ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுக்கணும் அதுவும் சிறையில் இருந்து இப்போ இவ்வளோ பெரிய தலைவரை வந்து கொள்ற அளவுக்கு ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுக்குறாங்கன்னா இதுக்கு பின்புலம் வந்து பெரிய அரசியல் சக்திகள் இருக்கின்றன அவருடைய வேலை ஜெயிலில் இருந்து கொண்டு என்ன செய்ய முடியுமோ அவர் செய்ததாக தான் விசாரணை சொல்கின்றது அப்போது வந்து ஒரு ஜெயிலில் வந்து ஒரு வசதி வாய்ப்போடு வந்து இருந்து கொண்டு கொலையை செய்யும் அளவிற்கு பல நேரங்களிலே வெளியில் வரும்போதெல்லாம் தொலைபேசியிலே மற்ற கூட்டு சதியில் ஈடுபடுவதற்கு இருந்ததற்கு அது வாய்ப்பாக அமைந்திருக்கின்றது இது அவர்களை முன்னிறுத்த பார்க்கின்றார்கள் முக்கியமாக இந்த இவர்களோடு இந்த நாகேந்திரன் அஸ்வத்தாமன் இவர்களோடு இந்த வழக்கு முடித்துவிட வேண்டும் இது இவர்கள் தான் விரோதம் என்பதுக்கு நேரடி விரோதம் போல காண்பிக்கின்றார்கள் ஆனால் பல அரசியல் புள்ளிகள் இதில் சிக்காமல் தப்பித்துக் கொள்வதற்காக அவசர அவசரமாக இங்கு வந்து குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அதனால் இதை தாண்டி பெரிய சக்தி இருக்குங்களா அதை தாண்டி மிகப்பெரிய சக்திகள் இருக்கின்றன அதிகார பலம் இருக்கின்றன சில முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன அதையெல்லாம் விசாரணை செய்ய விடவில்லை இந்த கமிஷனரை இதை சார்ஜ்ஷீட் ஒரு அரசியல் அழுத்தம் இருக்குன்னு சொல்ல வரீங்களா திரு அருண் அவர்கள் கண்டிப்பாக வந்து கமிஷனர் நேர்மையானவர் நல்ல முறையிலே விசாரித்து வந்தார் அவர் முக்கியமான இடத்தை நெருங்கும் போது அவரை இவர்கள் யாரும் நெருங்க விடாத அளவுக்கு அவருக்கு அரசியல் அழுத்தத்தை கொடுத்து விட்டனர் அது மட்டுமல்லாமல் முக்கியமாக சொல்ல போனால் இது போன்ற ஒரு அரசியல் அழுத்தம் வருகின்றது என்று சொல்ல போனால் அந்த அரசியல் அழுத்தம் என்பது அதை தாண்டி வந்து ஒரு காவல்துறையால் செல்ல முடியாது கண்டிப்பாக ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பல விதங்களிலே வந்து சில எதிரிகள் கைது செய்யப்படாமலும் இருக்கின்றார்கள் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சார்ஜ்ஷீட் ஃபைல் செய்து விட்டால் அதோடு நம்மளை விசாரிக்க மாட்டார்கள் என்று சில அரசியல்வாதிகள் நிம்மதியாக அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் சட்டம் அது அல்ல புதிதாக சிஆர்பிசிக்கு பதிலாக பிஎன்எஸ்எஸ் ஆக்ட் அதில் ஒன் நைன்டி த்ரீ சப் கிளாஸ் நைன் என்று ஒன்று இருக்கின்றது தொடர்ந்து விசாரணை நடத்துவதற்கு விசாரணை அதிகாரிக்கு சார்ஜ்ஷீட் ஃபைல் செய்த தொண்ணூறு நாட்களுக்குள் எத்தனை சார்ஜ்ஷீட் வேண்டுமானாலும் ஃபைல் செய்யலாம் அதனால் நிம்மதி அடைந்து மற்ற அரசியல்வாதிகள் ஒரு சார்ஜ்ஷீட் போட்டு விட்டால் நம்மளுக்கு பிரச்சனை தீர்ந்து விட்டது என்று நினைத்து கொண்டு கனவு கண்டுகின்ற இருக்க வேண்டாம் 
ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பல முறை நான் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியுடைய தலைவர் திரு சிவபுரந்தையும் மீது குற்றம் சுமத்திட்டே இருந்தீங்க அவரை வந்து என்கொயரி பண்ணுங்க நீங்க வந்து ராகுல் காந்தி அவருக்கே நீங்க வந்து லெட்டர் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க இது மாதிரி இவரை விசாரணை பண்ணா இவர் தலைவர் பதில் நீக்கணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த அரசியல் புள்ளி திரு செல்வபுரந்தைய இல்ல அவர் தாண்டி வேற யாரா இருக்காங்களா சார் இல்ல அதாவது எங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் ராகுல் காந்தி மதிப்பிற்குரிய ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார் ஸோ இதுக்கு ஏன் எழுதியிருந்தார் என்றால் அண்ணனுடைய மரணம் நிகழ்ந்த பொழுது திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் மிகப்பெரிய தலைவரை படுகொலை செய்து விட்டார்கள் நான் அதிர்ச்சியும் வேதனையும் அடைகிறேன் இந்த மாநில அரசு அதை சரியான முறையில் விசாரிக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் அவருக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் அப்படி என்று ஒரு ட்விட்டர் பதிவு செய்திருந்தார் அந்த பதிவை டேக் செய்து தான் மா அதாவது காங்கிரஸ் கட்சியுடைய மூத்த செயலாளர் இளைஞரணி அவரை கைது செய்த பிறகு அடுத்த கட்டமாக செல்ல வேண்டியவர் அடுத்த கட்டமாக இந்த அவர் என்னென்ன செய்தாரோ அதெல்லாம் இவரும் செய்தார் அவர் அங்கிள் என்று உறவாடி கொண்டு அண்ணனுடைய குழந்தை பிறந்த நாளுக்கு வந்தார் இவர் பிரதர் என்று சொல்லி கொண்டு அண்ணன் குழ குழந்தையோட பிறந்த நாளுக்கு வந்தார் பதினாறாவது நாள் காரியத்திலே இவரும் வந்து அந்த விழாவை வந்து மிகப்பெரிய அளவில் நடத்தினார் அங்கேயே வந்து பிறந்த நாளுக்கும் வந்து உறவாடினார்கள் இரவு இருவருக்கும் அதே வந்து சேம் லெக்ஸ் இந்த இல்லை அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து திரு ஆம்ஸ்டாங் அவர்கள் இறந்த அன்னைக்கே தெரியும் இவர் தான் குற்றவாளின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அப்படிங்கும் போது அந்த பதினாறாம் நாள் காரியம் நடக்கும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியலையா சார் நீங்கள் அப்போலாம் சொல்லலையே தயவுசெய்து இவர் விசாரிங்க அப்படின்னு சொல்லவே இல்லையே அதாவது விசாரணை என்பது போலீஸ் அதிகாரிகள் வந்து விசாரணையை துவக்கி இருக்கின்றார்கள் அது துவக்கி இருக்கின்ற விசாரணை என்பது நாங்கள் எந்த மட்டத்திலே சொல்லி இருக்கின்றோமோ அந்த மட்டத்திலே நாங்கள் சொல்லி இருக்கோம் பொதுவெளியில் அது சொல்ல காவல்துறை திறப்பு சொல்லியிருந்தீங்க பொதுவெளியில் அதை சொல்லக்கூடாது எந்த நேரம் இல்லை காவல்துறை தரப்பு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்களா காவல்துறையிலே வந்து அவர்கள் ஒரு ஒருவரையாக கைது செய்யும் பொழுது அடுத்தடுத்த வந்து கன்ஃபர்ஷனில் அடுத்தடுத்த அக்யூஸ்டுகள் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ அஸ்வத்தாமன் என்பவரையும் வந்து ஒரு ஒன்றரை மாதம் காலம் கைது தானே கைது செய்தார்கள் ஆமாம் அவர் விசாரணை செய்த பிறகு ஒன்றரை மாதம் காலம் கைது தான் ஏன்னா அவருக்கும் இவருக்கும் இந்த தொடர்பு சரியான நாட் வருகின்றதா என்று காவல்துறை கைது செய்யும் போது விசாரித்து தான் கைது செய்தார்கள் அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகும்பொழுது தான் அடுத்த ஸ்டெப் என்று வரும்பொழுது அந்த இடத்துல வந்து நிற்கின்றது அதனால் முதல் நாளில் சொன்னாலும் தெரிந்தாலும் அந்த முதல் நாளில் சொன்னதற்கு மற்ற அக்யூஸ்களை கைது செய்து அதனுடைய வரைமுறை வந்து வந்தால் அடுத்தடுத்து வரும் அக்யூஸ்கள் வருவார்கள் இவர்கள் கடைசியில் இருக்கிற அக்யூஸ்ட்டு முதல் அக்யூஸ்டே தெரியாது இங்கே இருக்கிற அக்யூஸ்டே தெரியாது ஏன்னா முதல்ல கைது பண்ணவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கும் அடுத்தடுத்து கைது பண்ணும் பொழுது அடுத்த கைது பண்ணவங்க அடுத்த தொடர்பில் இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து வருவாங்க இப்போ இவரை கைது பண்ணாலோ இவரை விசாரணை செய்தாலோ அடுத்த முக்கிய புள்ளிகள் யாரும் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக இவரோட ந நிறுத்த வேண்டும் என்று அரசியல் அழுத்தம் வந்திருப்பதனால் இதில் சார்ஜ்ஷீட் உடனடியாக பயில் செய்துவிட்டார் ஆனால் நீங்கள் குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்த பிறகு திரு சொல்லப்பந்தை மீது அழுத்தம் குறைஞ்சிருச்சா அப்படி சார் எனக்கு என்னமோ அதான் தோணுது நீங்கள் அவளை விசாரிக்க சொன்னது குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்யறது முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்பட அழுத்தம் கொடுத்தீங்க இல்லை உங்களுக்கு வந்து நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இந்த பிஎன்எஸ்எஸ் ஆக்டில் வந்து தெளிவாக இருக்கு இந்த சார்ஜ்ஷீட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை சார்ஜ்ஷீட்டு வேணாலும் நைன்டி டேஸில் போடலான் இருக்கு அதனால் யாரும் வந்து அரசியல்வாதிகள் வந்து இதை வந்து முடிஞ்சிச்சு நம்மள இது விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து எளிமையாக எடுத்துக்கிட்டு வந்து மன திருப்தி அடைஞ்சு விட முடியாது இல்லை பிஎஸ்பியோட தலைமை என்ன நினைக்கிது சார் அழுத்தம் தருமா இல்லை எப்படி சார் கண்டிப்பாக பிஎஸ்பியோடைய டெல்லி தலைமை இதில் மிகவும் தெளிவாக இருக்கின்றார்கள் இந்த மற்ற நபர்களை ஏன் கைது செய்யவில்லை என்று கடந்த முறை டெல்லியிலே சந்தித்த போது கூட எங்களுடைய தலைமை எங்களிடம் வந்து அது சம்மந்தமான கேள்விகளை எழுப்பின எங்களுடைய டெல்லி தலைமையுடைய முக்கியமான ஒரு அறிக்கை என்னவென்றால் அண்ணனுடைய அந்த இறப்பு நிகழ்விலே வந்து அஞ்சலி செலுத்தும் பொழுதே எங்களுடைய பெகஞ்சி எங்களுடைய மத்திய தேசிய தலைவர் தெளிவாக சொன்னார் இந்த அரசுக்கு இதில் தொடர்பு இல்லை என்றால் இந்த கொலை வழக்கை சிபிஐயிடம் ஒப்படைத்து விடுங்கள் என்று சொன்னார் உங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கு அப்படி சார் இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கும் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து இந்த வழக்கில் வந்து இன்னும் கைது செய்யப்பட வேண்டியவர்கள் இருக்கின்றார்கள் விசாரணை செய்யப்பட வேண்டியவர்கள் இருக்கின்றார்கள் சிலர் வந்து பார்த்திங்களா வந்து அந்த இடத்திலே நடமாடி அண்ணனை கண்காணித்தவர்களுடைய சிசிடிவி கேமரா வரை சிசிடிவி புட்டேஜ் வரை கொடுத்துருக்கின்றோம் அவர்கள்லாம் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் காவல்துறை விசாரணை தாண்டி நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் கொடுத்துருக்கீங்க கொ
இல்லை இது கேள்வி கரெக்டு நீங்கள் என்கிட்ட வந்து கேட்கும் அது இல்லை நீங்கள் கேட்டுருக்கீங்களா ஏங்க நான் கொடுத்த எவிடென்ஸ்லேயே பல பேர் வெளில இருக்காங்க இது வரை ஏன் கைது பண்ண சொல்லி நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் இல்லை ஒரு வழக்கம் கேட்க வேண்டிய தளத்தில் வந்து கேட்டிருக்கோம் அதுக்கு வந்து பதில் வந்து இன்னும் வரவில்லை அதனால தான் நாங்கள் முதலமைச்சரை சந்திப்பதற்கு தேதி கேட்டோம் நீங்கள் சொல் சொன்னீர்கள் ஏன் வந்து யாரும் முன் வரவில்லை என்று முதலமைச்சரை சந்திப்பதுக்கு தேதி கேட்ட உடனே அடுத்த ஒரு நான்கு ஐந்து நாட்கள்லேயே வந்து குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்து போய்விட்டு அந்த குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ததுக்கு எதுக்கும் ஏதோ ஒரு டீல் இருக்குது அப்படி சம்மந்தம் இருக்குது அப்படி இல்லை நாங்கள் முதலமைச்சரை பார்க்குறதுக்கு எங்களுடைய விவரங்களை சொல்கிறதுக்கு எங்களுடைய மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் நேரில் சந்தித்து அவர்களுடைய குறிக்கு வேண்டுகோள்களை என்னென்ன விசாரணையில் வந்து விட்டு விடுபட்டிருக்கின்றது என்று சொல்வதற்காக தான் முதலமைச்சர்கள் தேதி கேட்டோம் நீங்கள் சொல்ல தேதி வரை தரவில்லை நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அதாவது திரு ஸ்டாலின் அவர்களும் சரி இந்த ஆம்ஸ்டாங் கொடியில் வந்து துரிதமாக குற்றவாளிகளாம் கண்டிக்கப்படலாம் கைது பண்ணணும்னு சொல்லி தான் திரு அருண் அவர்களாக மாற்றியிருந்தார் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து கடைசியாக சொல்கிற அந்த காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் அதோட அதுக்கு முன்னாடியோட நிற்குது எப்படி சார் அடுத்த நகர் தெரியாதா இல்லை எப்படி சார் இல்லை முன்னுக்கு பின் முரணாக வந்து அப்படியே காவல்துறையில் வந்து அதாவது ப்ராக்டிக்கல்ன்றது வேறு சட்டப்படி நடக்கிறதுன்றது வேறு இப்போ பார்த்திங்கனா ஒரு கொலை நடந்து விட்டால் வந்து அந்த இது வந்து மிகப்பெரிய தலைவரின் படுகொலை உயர் அதிகாரிகள் என்ன கேட்பார்கள் என்றால் அவர்கள் வந்து ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட் வைத்திருக்கின்ற வந்து சிஎம்க்கு அவங்க பதில் சொல்லணும் கொலை நடந்துச்சு அக்யூஸ்டை கைது பண்ணிங்களா கைது பண்ணிட்டிங்களா கைது பண்ணிட்டிங்களான்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனை வந்து உயர் அதிகாரிகள் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இமீடியட்டாக வந்து உடனே கொலை நடந்த உடனே நாங்கள் கைது பண்ணிட்டோன்ற மாதிரி தான் காவல்துறை முதல்ல அறிக்கை கொடுத்தாங்க ஆமாம் அதுக்கப்புறம் தான் சரண்டர் ஆனாங்க சரண்டர் ஆனவங்களும் நாங்கள் கைது பண்ணணும் சொன்னாங்க முதலமைச்சரும் மறுநாள் வந்து இன்டர்வியூவில் சொல்லும்பொழுது உடனடியாக வந்து காவல்துறை சிறப்பாக செயல்பட்டு குற்றவாளிகளை கைது செய்தன இதில் விரைவில் நீதி கிடைக்க மற்ற க குற்றவாளிகள் யாராக இருந்தாலும் கைது செய்து விரைவில் நீதி கிடைப்பதற்கு வகை செய்யப்படும் என்று முதலமைச்சர் அவர்கள் பேட்டியளித்தார் அவர்கள் ட்விட்டர் பக்கத்திலே அதை தெரிவித்திருந்தார் இது வந்து காவல்துறை நடைமுறை என்பது வேறு அதாவது சட்டம் என்பது வேறு யாராவது ஒரு வழக்கறிஞர்களோ யாராவது ஒரு தெரிந்தவர்களோ யாராவது காவல்துறைக்கு வந்து நெருக்கமானவர்களோ உடனடியாக அவர்களை வந்து சரண்டர் செய்திருக்கின்றார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த க இந்த விஷயங்களில் வந்து யாரார் கைது செய்யப்பட்டார்கிறது அவர் திரு கமிஷனர் அருண் அவர்கள் மாறிய பிறகு கைது செய்யப்பட்டவர்கள் படலம் நிறைய சரண்டர் ஆனதாக வரலாறு இல்லை ஆகினால் வந்து விசாரணை வந்து நேர்மையாக சென்று கொண்டிருந்தது ஒரு இடத்துல வந்து நிற்கின்றது அந்த இடத்துல நின்று நாங்கள் முதலமைச்சரை தேவி கேட்கின்றோம் எங்களுடைய விசாரணையின் நிலைமையை எடுத்து சொல்வதற்கு தேதி கொடுக்காமல் சார்ஜ்ஷீட் ஃபைல் செய்யப்படுகிறது திரும்ப தான் கேட்டிருக்கீங்களா திரு தமிழக முதல்வர்கிட்ட ரெண்டாவது முறை நினைவூட்டல் கடிதம் வந்து மறுநாளே கொடுத்தோம் அது சம்பந்தமாக எந்த பதிலும் எங்களுக்கு வரவில்லை தமிழக முதல்வர் சைட்லேருந்து எந்த த இது தகவலும் இல்லையா பதிலும் வரவில்லை பதிலும் வரல கவர்னர் எங்களை சந்திக்க அழைத்திருந்தார் தமிழக முதல்வருக்கு எங்களுடைய மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் நம்ம வீடு தேடி வந்து நம்ம நம்முடைய குறைகளை கேட்டிருக்கின்றார் அதனால் கவர்னரை தற்போது சந்திக்க வேண்டாம் முதலமைச்சரையே சந்திக்கலாம் என்று காத்திருந்தார் இதில் வந்து ஏ டூ அகேஸ்டாக சம்போ சந்தியில் வந்து இதில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காரு அவர் அவரை பற்றி இப்போ துபாயில் போய் கதி செய்ய போகிறாங்க தமிழக போலீஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அதற்கான வேறு எந்த இதுவும் தகவலும் வரலையே சார் என்ன காரணம் இல்லை கைது பண்ணிட்டாங்களா ரகசியமாக வச்சுருக்காங்களா இல்லை என்ன கைதே பண்ணலையா சம்போ செந்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து நாலு கொலை இதோட வழக்கு இருக்குது ஒரு திருநாட் சவன் வழக்கு இருக்குது இது வரைக்கும் அவங்க கைது பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அவர் எங்கேயாவது இருந்துக்கிட்டு வந்து திரைமறைவு வேலைகளில் வந்து இந்த கொலைக்காலத்தில் வந்து ஈடுபடுறார் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இவங்களே வந்து அவர் வந்து மிகப்பெரிய ரவுடி மாதிரி வந்து ரொம்ப பெரிய அவருக்கு சினிமா பேக்ரவுண்ட் மாதிரி வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க சம்பவம் இருக்கு அந்த அளவுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஒருத்தர் இல்லைங்கிறீங்களா அவர் எப்படி சார் பத்தொம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஏற்கனவே ஒரு இடத்த வாங்கி வந்து ஒருத்தர் தோல் நடத்திட்டுருக்காரு கௌரி சங்கர்ன்னு சொல்லிட்டு அவர் கௌரி சங்கர் சார் வந்து தோல் நடத்திருக்கிற அந்த கேபிள் டிவி இடத்த இவர் வந்து அவர் ஓனர்கிட்ட போயிட்டு குறைந்த வேலையில் பாதி வேலையில் வாங்கிடுறார் பாதி வேலையில் வாங்கும்போது இந்த வீட்டை காலி பண்ணுறதுக்கு வந்து அப்போது சின்ன என்ற ரவுடியோடு சேர்ந்து அவர் முன்னாள் இறந்து போயிட்டார் அவர் அவரோடு சேர்ந்து ஒரு நூறு பேரை கூப்பிட்டு வந்து அந்த இடத்துலேருந்து செக்ரட்ரேட் காலனிலேருந்து அந்த இடத்த பொசிஷன் எடுக்கிறாரு மறுநாள் காலையில் அமிர்தலிங்கன்னு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அதை விசாரித்து
அப்படின்னு சொன்னப்போ அந்த கேஸை நான் தான் நடத்திட்டு இருந்தேன் கௌரி சங்கர் சாருக்காக ஸோ அப்போ வந்து நடத்திட்டு அந்த அவருக்கு வந்து அந்த இடத்துல காலி பண்ணுறதுக்கு வந்து காம்பன்சேஷனாக பதினஞ்சு லட்சம் வந்து நீதிமன்றத்தில் செட்டில் பண்ணிட்டு போனார் அப்போ வந்து என்கிட்ட ஒரு நாலஞ்சு முறை வந்து பேசிட்டு தான் போனார் அவர் யார் சம்பசந்தில் ஆமாம் ஆமாம் எனக்கு நண்பர் ஒரு வக்கீல் வந்து அவர் பேர் வந்து நான் இப்போ சொன்னாக்கா அவருக்கு பிரச்சனை வரும் அவர் முக்கியமான வக்கீல் ஜிடி கோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரு அவர் கூட கூட்டிகிட்டு வந்து தான் ஆஃபீஸில் வந்து பேசினார் அப்போ வரும்போது ராதிகா செல்வி அவர்களோட சொந்தக்காரர் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நான் விசாரிச்சதில் வந்து அவர் ராதிகா செல்வியோட சொந்தக்காரெலாம் இல்லை அப்போ அவங்க மினிஸ்டராக இருந்தாங்கன்னால அப்படி சொன்னார் இப்போ யார் வந்து அந்த சமுதாயத்தில் பெரிய ஆட்களாக இருக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு இதில் வந்து அவர் அவங்களுக்கெல்லாம் சொந்தக்காரன் சொல்லிட்டு வந்து போலீஸை வந்து நெருங்க விடாமல் வந்து பார்த்துன்னு சுற்றிட்டு இருக்காரு இவங்க போலீஸ் கொடுக்குற அளவுக்கெல்லாம் வந்து பெரிய பின்ப பின்புலம் பிம்பம் அதெல்லாம் வந்து பெருசாக கிடையாது இப்போ சம்பவத்தில் இதில் இன்வால்வ் இருக்க மாட்டாரு சின்ன குழந்த கூட செய்யுங்க வந்து நீங்கள் வந்து தெரியாமல் பின்னாடி போயிட்டு வந்து கத்தி எடுத்து போய் வெட்டிட்டு ஓடி இது சின்ன குழந்தை கூட செய்யும் இதெல்லாம் பெரிய வே வந்து இது அதுக்கு வந்து பெரிய இவ்வளோ இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்க தேவையில்ல இல்லை சார் இப்போ சம்பவ சந்தில் இந்த ஆம்ஸ்டா கொலைவர்களை இன்வால்வ் ஆகவே இல்லைங்கிறீங்களா அப்படி சார் எப்படி எடுத்துக்கலாம் இல்லை இன்வால்வ் ஆகவே இல்லை அப்படின்றது வந்து இவங்க இந்த நான் பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன சம்பவம் சொன்னேன் ஒரு வழக்கறிஞர்னு சொல்லிட்டு அறிமுகப்படுத்திட்டு தான் வந்து இந்த வேலையை கேட்டாங்க அது வந்து அவங்களுடைய இது வந்து ரெண்டு பேரை காம்ப்ரமைஸ் ஆனதால் அங்கே முடிச்சுட்டாங்க ஸோ அதுக்கு அவருக்கு அதில் பல கோடி லாபம் வந்தது இருக்கு இவங்களுக்கு உள்ளே இருந்து அந்த காலி முன்னாடி இவங்க அட்வான்ஸ் கொடுக்குறது தான் பதினஞ்சு லட்சம் வாங்கிட்டு போனாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது வந்து கௌரி சங்கர் சாருக்கும் சம்போ செந்தில் சாருக்கும் உள்ள சம்பவம் அதெல்லாம் கூட இதில் வந்து தவறுதலான நிகழ்வோடு எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க அது வந்து நான் விரும்பலை அதை அதை இன்னும் டீட்டெயில் சொல்கிறதுக்கு இல்லை இப்போ திரு சம்போ செந்தில் அவர்களை இதில் தேவையில்லாமல் இணைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களா அப்படி அதெல்லாம் அப்படி சொல்ல முடியாது இந்த குற்றவாளிகளுடன் அவர்கள் தொடர்பில் இருந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் அவர்கள் வந்து பின்புலமாக இருந்து பணத்தை கொடுத்து மற்றவர்களுக்கு பாமையெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அந்த தீவிரவாத செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் எங்கே கோடம்பாக்கத்திலிருந்து பாம் வாங்கி கொடுத்துருக்கார் அவருக்கு சம்போ செந்திலுக்கு நெருக்க நெருக்கமான அரிதர் ஏதோ ஒரு வழக்கறிஞர் அவருடன் சேர்ந்து அரிகர் அந்த வழக்கறிஞருடன் சேர்ந்து இவர் தான் வந்து அதாவது தாமாக்காவை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் இவர் தான் எனக்கு வந்து பாமை கொடுத்தார் என்று சொல்கின்றார் ஆனால் சம்போ செந்திலின் விளக்கம் எப்படி இருக்கின்றது என்றால் நான் பாமு வந்து வாங்கி கொடுத்தது வேறு ஒரு ரவுடியை சாவடிக்க சொல்லி ஆனால் இவரை வந்து கொன்று விட்டார்கள் என்று அவர் விளக்கம் சொல்வதாக விசாரணையில் அடிப்படுகின்றது ஓ விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு சார் சம்போ செந்தில் விசாரணையில் அடிப்படுகின்றது ஆனால் உண்மை அதுவாக இருக்க முடியாது இவ்வளோ பெரிய தலைவரையும் மாற்றி யாராவது வந்து கொலை செய்வதற்கு செய்து விடுவார்களா பாஸாக இருந்து அவர் யாருக்கிட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வாங்கினார்ன்றிருக்கும் இல்லை அவருக்கும் இவருக்கும் எந்த பகையும் கிடையாது யாருக்கிட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வாங்கினார் வந்து வாங்கி எந்த கூலிக்காக எந்த அமௌண்ட்டுக்காக இல்லை ஏதாவது ஜாதி ரீதியாக இவர் வந்து ஏதாவது கொலை பண்ணாரான்றத வந்து அவரை கைது செய்து விசாரிக்கணும் இல்லை இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரு சம்போ செந்தில் மாதிரியே இப்போ சம்பவத்தை சொல்கிறதா நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இதே மாதிரி இதில் வந்து முக்கிய குற்றவாளி இருக்க பல பேருக்கு வந்து நம்ம வந்து கொல்லப்படுறது திரு ஆம்ஸ்டாங் தான் தெரியாமல் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது சார் அது எப்படி சார் ஏன்னா திரு ஆம்ஸ்டாங்னு வெளில சொல்லியிருந்தா கூட அந்த குற்றவாளி வந்திருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா மிகப்பெரிய தலைவர் அவர் பின்னாடி பெரிய கூட்டமே இருக்குது அப்படிங்கும்போது பல பேர் தெரியாமே வந்து இந்த ஆம்ஸ்டாங்கை வெட்டியிருக்காங்க தெரிஞ்சிருந்தா வந்திருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல பல பேர் சம்போ செந்திலோட இருக்கீங்க அப்படி தானே சொல்ல சொல்லி செய்தவர்கள் இல்லை சம்போ செந்தில் வந்து அந்த மாதிரி இப்போ வந்து சொல்லி தப்பிக்க முயற்சி செய்யலாம் ஆனால் வந்து அது உண்மை இல்லை இப்போ எப்படி இருந்தாலும் இவ்வளோ பெரிய தலைவரை வந்து அங்கே ஃபீல்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தவங்க வந்து இந்த கூலிப்படைகள் இவங்களுக்கு வந்து அந்த என்ஜினியர் வந்து வீடு கட்டுற என்ஜினியர் பிரச்சனை பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஏமாற்றி கூட கூப்பிட்டு வந்திருக்கலாம் இப்போ அன்றைக்கி வெளியிடப்பட்ட படங்கள் சம்மந்தமான விஷயங்கள்லாம் எங்களுக்கு வந்து வேறு ஒரு கருத்து உருவாக்கம் இருக்கின்றது அதை பற்றி இந்த நேரத்தில் நான் சொல்ல முடியாது நீதிமன்றத்தில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கணும் கண்டிப்பாக சார் தமிழக வெற்றி கழகம் இன்றைக்கி கட்சி கொடி அறிமுகப்படுத்துகிறாங்களே அணிலேருந்து நீங்கள் எதிர்த்துட்டு வரீங்க அதாவது அந்த கட்சியில் இருக்க அந்த கொடியில் இருக்க அந்த யானை சின்னம் வந்து எங்களுடையது இதை அவர் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி தொடர்ச்சியாக நீங்கள் வந்து வலியுறுத்திட்டு வரீங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நாள் தான் கடை கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்குள்ளே விஜய் அவர்கள் அந்த யானைப்படுத்த நீக்கணும் இல்லைன்னா நாங
அதன் பிறகு ஒரு வாரம் கழித்து தான் வந்து கட்சி பதிவு செய்யப்படுது எங்களுக்கு பதில் கொடுத்த பிறகு தான் அது மட்டுமல்லாமல் ஆனால் தேர்தல் ஆணையம் சொல்லியிருக்க சார் நாங்கள் வந்து அந்த கட்சி கொடியில் இருக்க சின்னத்துக்கு எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை இல்லை அது அதில் தலையிட முடியாது சொல்லியிருக்காங்கல்ல நான் உங்களுடைய சிம்பிள் வந்து யானை சின்னம்ன்றதை வந்து யாருக்கும் நாங்கள் தரமாட்டோம் உங்களுடைய ரிசர்வ் சிம்பிள் அவங்களுடைய கட்சி வந்து பதிவு செய்தால் பதிவு செய்தால் நாங்கள் வந்து அவர்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ சிம்பிள் சொல்லிட்டு இருக்குது அந்த ஃப்ரீ சிம்பிள்ஸை வந்து நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சின்னத்தை வந்து சூஸ் பண்ணுவோம் அந்த தேர்தல் நேரத்தில் வந்து அதை சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து கட்சி கொடியை வந்து நாங்கள் ரெகுலேட் பண்ணுறது இல்லை அந்த கட்சி கொடி சம்மந்தமான விஷயங்கள்லாம் சிம்பிள்ஸ் அண்ட் எம்பலம்ஸ் இம் ப்ராப்பர் யூஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து அதெல்லாம் வருது நீங்கள் அதன் மூலயமா அதை டீல் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னதுனால தான் வந்து எங்களுடைய கெசட் கவர்மெண்ட் கெசட்டில் வெளியிட்ட ஒரு சின்னத்தை அவங்க வேறு யாரையாவது வந்து தனி நபர்களோ அல்லது யாராவது நிறுவனமோ அவர்களோடு இமிடியேட் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த சிம்பிள் அவங்க யூஸ் பண்ணாக்கா செக்ஷன் த்ரீ பிரகாரம் வந்து அது வந்து ஒரு அஃபென்ஸு அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இம்ப்ராப்பர் யூஸ் எம்ப்ளம் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் தெளிவாக இருக்குது அதனால் எங்களுடைய வழக்கறிஞர் அணியுடைய துணை தலைவர் மாநில துணை தலைவர் திரு எஸ் சந்தீப் அவர்கள் ஒரு வழக்கறிஞர் அறிவிப்பு அனுப்பியிருக்கின்றார் இது சட்ட பிரகாரம் நீதிமன்றத்திலே நாங்கள் சந்திக்கக்கூடிய விவகாரம் கொடியில் வந்து எந்த சின்னம்னா யூஸ் பண்ணலாமா சார் எதுக்கு இப்போ நீங்கள் யானை சின்னம் வந்து இதே கேரளா கவர்மெண்ட்டு பயன்படுத்துது அப்படிங்கும் போது நீங்கள் ஏன் எதுக்கு எதுக்குறீங்க இதை அதாவது கேரளா கொடியிலான பயன்படுத்துறாங்க சின்னத்தில் பயன்படுத்தினா நீங்கள் தேர்தல் ஆணையம் பதில் சொல்லலாம் நீங்கள் எதிர்க்கலாம் கேரளா அரசாங்கம் வந்து தேர்தலில் போட்டி போவது இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக கேரளா அரசாங்கம் இது வந்து அரசியல் கட்சி நாங்கள் ஒரு அரசியல் கட்சி அவர்கள் ஒரு அரசியல் கட்சி துவங்கி வந்திருக்கின்றார்கள் அப்படி இருக்கும்போது கேரளா அரசாங்கம் தேர்தலில் நிற்க போவதில்லை இப்போ அவர்கள் கட்சி கொடி எடுத்து கொண்டு போகும் பொழுது அதே யானை கொடி கட்சியை எங்கள் தொண்டர்களும் எடுத்து செல்வார்கள் அவர்கள் யானை கொடிக்கு அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்தால் அந்த வாக்குகள் எங்களுக்கு கூட மாறலாம் எங்கள் சிம்பிளே யானை தான் யானை தான் விட்டு போங்க ஏன்னா இல்லாம மிகப்பெரிய ஒரு நடிகர் வர்றாரு எனக்கு எங்களுக்கும் ஒரு இது ஒரு மாத்தியோட ஓட்ட குத்தலாம இல்லை எங்களுக்கும் ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ நாங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணும்போது பிரச்சாரத்தில் வந்து யானை கொடியோடு பிரச்சாரம் பண்ணும்போது அவரது யானை கொடி இருக்குது யானை கொடிக்கு இதுதான் சிம்பிள்னு சொல்லிட்டு எங்கள் கட்சிக்காரங்க கூட வந்து புதுசாக சேர தொண்டர்கள் வந்து தவறுதலாக நினைக்கலாம் இதை வந்து ரெண்டு கட்சிகளுக்கும் இந்த இமிடேஷன் இருக்கக்கூடாதுன்றதில் வந்து நாங்கள் சட்ட பிரகாரம் தான் சொல்லியிருக்கிறோம் அதனால் வந்து இது வந்து ஒரு சட்ட ரீதியாக அவர்கள் அதை வந்து மாற்றிக்கொள்வது அவர்களை திருத்தி அமைத்து கொள்வது நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல வந்து நட்பு ரீதியாக சொன்னோம் அதன் பிறகு தேர்தல் ஆணையம் வந்து புகார் ரீதியாக சொல்லும்போது தேர்தல் ஆணையம் அவர்களுக்கு சின்னம் நாங்கள் தரமாட்டோம் உங்கள் சின்னம் தான் யானை என்று சொல்லிவிட்டது அதனால் அவர்கள் யானை சின்னத்தை அப்ளை செய்யவே முடியாது கட்சி கொடியில் வைத்திருக்கிறார்கள் கட்சி கொடியில் எங்கள் கொடியிலும் வந்து யானை இருக்கின்றது அவர்கள் கொடியிலும் யானை இருக்கின்றதின் போது அந்த இமிடேஷன் இருக்கின்றதுனால சிம்பிள் சிம்பிள்ஸ் ரிசர்வ் அண்ட் இம்ப்ராப்பர் யூஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து இது வந்து ஒரு அஃபென்ஸாக இருக்குது ஸோ அதனால் நாங்கள் நோட்டீஸ் கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஏதோ நாம் தமிழ் இல்லை தம்பி விஜயை வச்சு தமிழக பிஎஸ்பி வந்து ஆதாயம் தேடுது அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டை வந்து நாம் தமிழ் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் வச்சிருக்காரு இதை எப்படி பார்க்குறீங்க விளம்பரம் தேடுது அப்படின்னு ஓபனாக சொல்ல போனால் விளம்பரம் தேடுதுங்க தமிழக பிஎஸ்பி விஜயை வச்சு அப்படிங்கிறாரு இதை எப்படி நீங்கள் பார்க்க ஒரு சகோதரர் சீமான் அவர்களை நாங்கள் மிகவும் நல்ல முறையில் மதிக்கின்றோம் ஏனால் எங்களுடைய அண்ணனுடைய மரணத்திற்கு வந்து ஆறுதல் கூறினார் அதன் பிறகு நான் தலைவர்களும் வந்தாங்க மாறுதல் கூறினார் தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு தொலைபேசியிலும் வந்து வாழ்த்துக்கள் சொன்னார் அது இல்லாமல் அவருடைய கட்சி பொறுப்பாளரை ஒருவரை அனுப்பி எனக்கு ஒரு வாழ்த்து மடலையும் அனுப்பியிருந்தார் நாங்கள் இந்த சூழ்நிலையிலே சந்திக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கின்றோம் ஒரு நல்ல நேரம் வரும்பொழுது உங்கள் தலைவரை சந்திக்கிறோம் என்று சொல்லி அனுப்பியிருந்தோம் ஸோ அந்த அளவிலே வந்து ஒரு ரெசி புரோக்கேஷன் என்றனால ஒரு நல்ல மரியாதையை அவர் மீது வைத்திருக்கின்றோம் அவர் வந்து விளம்பரம் தேடும் அளவிற்கு பகுஜன் சமாஜ் கட்சி ஒரு சிறிய கட்சி கிடையாது நாங்கள் நாற்பத்தெட்டு சதவீத வாக்குகளை வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் வைத்திருந்தோம் இந்தியா முழுக்க இந்தியாவிலே மூணாவது மிகப்பெரிய அரசியல் கட்சி வந்து பகுஜன் சமாஜ் கட்சி எங்களுக்கு எதிராக அமிதாப் பச்சன் அவர்களே வந்து பிரச்சாரம் செய்திருக்கின்றார் ஆனாலும் நாங்கள் தான் அந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றோம் அதனால் நடிகர் விஜய் அவர்களை வைத்து நாங்கள் விளம்பர
மூ நீங்கள் தான் பயன்படுத்தணும் இந்த அரசியல் கட்சி தான் பயன்படுத்த வேண்டும் சென்ட்ரல் ரிசர்வ் பார்ட்டிஸ் ரிசர்வ்டு சிம்பிளில் வந்து யானை சின்னம் எங்களுக்கு பட்டா தான் போட்டு கொடுத்துருக்கின்றார்கள் யானை சின்னம் எங்களுடைய எது கட்சி சம்பந்தமான விஷயங்களை பயன்படுத்துவதற்கு அண்ணன் வந்து சட்டத்தையும் வந்து அதையும் வந்து கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டும் அவர் எதுகை மூனையோடும் அண்ணன் அவர் விஜய் அவர்கள் நடிகர் விஜய் அவர்கள் எத்தனை முறை அவரை எந்தவித கூட்டணிக்கும் எந்த விதமான வந்து சின்ன சிறிய வாய்ப்பு கொடுக்கவில்லை என்றால் கூட அவருக்கு வந்து இவர் வந்து ஆதரவாக பேசுவதை போல பேசி பேசி அவருடைய ஒரு சின்ன ஒரு நெருடலாக வந்து அவருக்கு அந்த கூட்டணியில் இடம் கிடைத்து விடுமா என்று ஏங்கி அழுவது போல தெரிகின்றது அவருக்கு நல்ல மரியாதை இருக்கின்றது நல்ல அன்பு இருக்கின்றது அவருடைய தகுதியை அவர் குறைத்து கொள்ள வேண்டாம் அண்ணா தயவு செய்து இது போன்று பேச வேண்டாம் கண்டிப்பா சார் தொடர்ச்சியா சந்திப்போம் மிக்க நன்றி நன்றி இந்த தீபாவளிக்கு நம்ம பூர்விகால விவோ மொபைல் வாங்கி பத்து மடங்கு மகிழ்ச்சி பெறுங்க ஹாலிடேஸ்னால அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் குடும்பங்கள் கூடி கொண்டாடிட இந்த தீபாவளி உங்களுக்காக வில்லஜன் நியூ சரோனா ஸ்டோர் ஸ்ரீநகர் மற்றும் பாடி